間と一緒に踏むんですけどああそうですねはい、えーはい、いつも二人で、踏んでくれどのぐらい寝かせるんですか。二十分ぐらいで一回。なんか丸くして、その後、また二十分ぐらい。これじゃ定食出る感じです。定食結構出ます。なんか。お魚と肉豆腐とか。炒め物とサバとか。の二つの。定食とかあって、それが結構出て。人気なんです。渋谷に。店があったんだけど。そこで息子も一緒に働いてて、息子がちょっと金貯めて、それからね。前のお店もうどん屋さんだったんですか。そうそう。うどんの職人さんとしてはもう長い。いや、やったのは私、習い始めたの遅かったからね。四十年ぐらいか今まで言うと。相当長いですね。<笑>お孫さんですね。はい、あのお店をまあ都合と言いますか、今、はい、うどんの職人さんやられてると思うんですけど、どういった経緯で。もともとはお店を都合。はそんなに本当には思ってなかったんですけどやっぱお父さんが病気になってから結構手伝う回数が多くなってで亡くなって店自体を続けるか続けないかが微妙みたいになって人手が足りないからでその時に私が大学生でもう卒業する時にああじゃあお店なくなるの嫌だなと思って。次第って思っておじいさんにお願いしたって感じです。おじい様から見てお孫さんどうですか。<笑>まあまあ今はできてるわけじゃないですか。まだまだ。<笑>今はお店はお母様とおじいが中で、私が基本ホール。あ、そうなんですよ、ね。パートのおばちゃんがいてお昼は夜はバイトの子一人いるんですけどうちはもう 90% 常連さん,常連さん,なんか毎日来るような常連さんしか来ない昼夜来る人もいるんですそうなんですねそれを見ちゃうとこう引き継いでいかなきゃって思いますよね<笑>思いますよ<笑>なくしたくないと思いました<笑>そうです、ね、ここは宮崎のうどんなんですよあそうなんですね、うん長島さんとか大田とかが行ってた有名な店があって宮崎でキャンプやるじゃないですかそこへ差し入れ行ったりね宮崎の釜揚げは天かすが入ってるあ揚げ玉が入ってる,揚げ玉入ってる
生に視覚にしないといけないんですけど、うん、それの力加減、うん、これ使うって伸ばすのもなんか簡単かなと思ったんですけど最初はめっちゃ難しくて見て覚えたうちであんまり教えるタイプじゃない。ネギは大丈夫。あ、全然。はい。ネギ入れるのが好きだから。ああ、僕もネギ好きです。そうですか。はい。ご飯は毎日決まってるんですかメニューが。だいたい卵ね。卵、うん、なんかパンに挟むんです。めっちゃ美味しいんですけど。あそうなんですね。おじいちゃんが作るだし巻き多分世界で一番美味しい。<笑>
並行して夜の仕込みをしたりしながらランチをやったりとかしてます娘、えー、さんも四時ですもんねそうね、まあ、三四時間かかるしね、うん、どうもね、なんだかんだ手間かかるよねカレーのもと、ひき肉カレーのもとみんなが仕込みしてる間に行くことはありますかね週に1回か2回ですけど毎日行けないので帰りも深夜なんで,そうですよ、ね、終わるのが11時なんでそれから片付けるともう1時2時になっちゃうので。はいはいはいはいお昼に使われるんですか。そうですね。定食に使っちゃいます。はい。あの肉豆腐と一緒に。今日はね、お刺身肉豆腐。じゃあ終わり。はい。でいいかじゃあ。こう油抜きと言いますか。一回ドロドロになっちゃうんで油の。
とんでもないです。
ゃんこれ。半分。半分いっちゃうね。めちゃくちゃいいんだよ。ね。筋肉の。あ、いいね、それでいいよ。ハンライスカレーのハンライスお願いしますあとシラスもその定食で終わりい
ラスです。
ってないよ、これから2個、3個じゃん。<笑>分かんなくて。来ます。うん、一週間に四回ぐらい来てんのかな。いつも食べられるメニュー。まあ、いろいろですよね。<笑>うどんを中心にね。うん。おすすめのメニュー。僕は、み、これかな、今日も食べたの、肉味噌うどん。うん、私に、あの、味噌系が好きなので。結構じゃあ、前から。来られてるんです、ね。そうそうそう、だ、もう。二十年近くなる。うん
げうどんをお願いしますました。<音声><音声><音声><音声>